வணக்கம் சொல் ஆராய்ச்சியில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற சொல் என்ன அப்படின்னா சில சொற்கள் அதாவது இது வந்து கேள்வி பதில் மாதிரி ஒரு நான் ஒரு காணொலி வெளியிட்டிருந்தேன் யாத்திரை அந்த யாத்திரைன்றது தமிழ் தமிழ்லேருந்து எப்படி அந்த சொல் உருவாகியிருக்கு எப்படி உருவாக்கியிருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு காணொலி வெளியிட்டிருந்தேன் அந்த காணொலியை பார்த்துட்டு ஒரு அன்பர் என்ன கேட்டிருக்கார் அப்படின்னா அவருக்கு இதில் ஒரு ஐயப்பாடு வந்துட்டுருக்கு யா அவர் எங்கேயோ படிச்சிருக்கார் போல தெரியுது இந்த ஆய்வு யாருடையது அது எங்கே படித்தார் எனக்கு தெரியல யா என்றால் தெற்கு தெற்கில் குமரி கண்டத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் வெள்ளத்தில் நிறைய பேர் இறந்து விட்டார்கள் அவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்த கன்னியாகுமரிக்கு இந்தியா முழுவதும் இருந்து வந்தனர் யா தெற்கு தரை கன்னியாகுமரி பின்னர் இதுவே ஆன்மீக பயணம் யாவற்றுக்கும் பொது சொல்லாக மாறிவிட்டது மாறுபட்ட இந்த கருத்து சரியா என்று நீங்கள் கூற வேண்டும் அப்படின்னு அதில் கேட்டிருக்காரு அதாவது இது வந்து நீங்களே சிந்திச்சு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சிந்திச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் இது தவறு அப்படின்னு அதாவது யான்றது ஒரு திசை தரைன்றது ஒரு இடம் கன்னியாகுமரின்னு அவர் போட்டிருக்காரு தரை இதுக்கு அதுக்கும் தொடர்பு கிடையாது அது ஒரு திசை ஒரு இடத்தை குறிக்கக்கூடிய சொல் ஆனால் யாத்திரை யாத்திரை அப்படின்னா போதல் வருதல் இப்போ வினை சொல்லுனா போ வா அதே ஒரு தொழில் பெயர் அந்த எப்படி வரும் போதல் வருதல் இப்ப பயணம்னா என்ன சிந்திச்சு பாருங்களேன் பயணம் அப்படின்னா அது இங்க கன்னியாகுமரின்ட்டு இல்ல நீங்க இந்த சொல் ஆராய்ச்சின்றது வந்து உலக அளவில் எடுத்துக்கணும் இப்ப நம்ம தமிழ் மொழியில மட்டும் எதுவோ அந்த ஒளிக்கேத்த மாதிரி சொற்களை பிரித்து ஆராயக்கூடாது அந்த வினை என்ன நிகழுதோ என்ன நடக்குதோ அந்த சொற்கள் இருந்து தான் கலை சொல்ல உருவாக்கியிருப்பாங்க அப்படி இல்லாமையே தொல்காப்பியத்தில் எல்லா சொல்லும் பொருள் குறித்தனவேன்னு இருக்கு ஏதாவது ஒரு காரணம் இருக்கும் எந்த ஒரு சொல்லாக இருந்தாலும் காரணம் இல்லாமல் உருவாக்க மாட்டாங்க இப்போ இப்போ பயணத்துக்கு வந்து செலவுன்னு ஒரு சொல் அதுலேருந்து தான் நான் உருவாக்கி காட்டியிருந்தேன் இந்த மாதிரி செலவுன்ற சொல்லு யாத்திரை யாத்திரானா சமஸ்கிருதம் யாத்திரைன்னு தமிழ்ல இப்ப என்னன்னா அவர் வேற எங்க படிச்சிருக்காரு இது யா குட்டல் யானத்திற்கு தரையினா கண்ணிபடி சொல்லியிருக்காரு இது வந்து அந்த அடிப்படையில் உருவான சொல்ல பயணம் அப்படின்னா செலவு உலா பிரயாணம் பயணம் ஜர்னி டிராவல் டூர் டிராபிக் கம்யூட் சஞ்சாரா சாரிகை இப்ப கன்னடத்துல பாத்தீங்கன்னா போக்குவரத்துக்கு சாரிகே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ட்ரிப் இந்த சொற்கள் எல்லாம் நீங்க கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சொற்கள் எல்லாம் வந்து ஒரு திசையோ ஒரு இடத்தையோ குறிக்கக்கூடிய சொற்கள் அன்று சொற்கள் அல்ல இதெல்லாம் இது வந்து போறது வர்றது இப்ப இப்போ டிரான்ஸ்போர்ட் அப்படின்னு இருக்கு டிராபிக் அப்படின்னு இருக்கு இப்ப இந்த டிராபிக்ன்ற சொல்லு இப்ப தமிழ்ல வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம் போக்குவரத்துன்னு சொல்றோம் உங்களுக்கு போக்குவரத்துனா அது ஒரு பெயர் சொல் எதுக்காக அந்த பெயர் சொல் உருவாக்கி இருக்காங்க அங்க என்ன நிகழுது என்ன நடக்குது அங்க வாகனங்கள் வந்து போறது வர்றது போக்கு வரத்து போக்குவரத்துன்னு பெயர் வச்சிருக்காங்க இப்ப ஆங்கிலத்துல டிராபிக் டிரான்ஸ்போர்ட் டிராபிக் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப இந்த டிராபிக் சொல் நீங்க கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாருங்க டிராபிக்ன்றது ஆங்கில சொல்லா அதுக்கு எதனா பொருள் இருக்கா போறதுக்கு என்ன சொல்லணும் வர்றதுக்கு என்ன சொல்லணும் நீங்களே சிந்திச்சு பாருங்க ஆங்கில மொழிக்கும் இந்த சொல்லுக்கும் எதனா தொடர்பு இருக்கா ஆனா நீங்க இந்த சொற்பிறப்பியல போய் தேடினீங்கன்னா எதுவோ ஒண்ணு போட்டு வச்சிருப்பான் இது பிரெஞ்சுல இருந்து வந்தது கிரேக்கத்துல இருந்து வந்தது எல்லாத்தையும் எதுவோ ஒண்ணு போட்டு வச்சிருப்பான் இது முழுக்க முழுக்க பொய் முழுக்க முழுக்க பொய் இதை வந்து நீங்க எந்த பேராசிரியரோ எந்த ஆராய்ச்சி யாரு சொன்னாலும் நம்பாதீங்க இந்த உலகத்துல யாரு சொன்னாலும் நம்பாதீங்க யாருக்கும் ஒரு சொல்லுக்கு கூட பொருள் தெரியாது 
நீங்க சிந்திச்சு பாருங்களேன் நீர் ஊற்றுன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஃபவுண்டன்னா ஆங்கிலத்தில் ஃபவுண்டன்னு அதுக்கு என்ன காரணம் எந்த பெயருக்கு தெரியாது உலகத்தில் யாருக்கும் தெரியாது நான்லாம் விலக்கி போட்டிருக்கேன் நான் அது ஆங்கில சொல்ல சிந்திச்சு பாருங்க அதே போல் இப்போ டிராஃபிக்னு சொல்ல இருக்கு நீங்கள் ஃப்ரெஞ்சாக இருந்தேன்னா ஜெர்மனியாக இருந்தால் என்ன சமஸ்கிருதமாக இருந்தேன்னா எந்த மொழியாக இருந்தால் என்ன அங்கே என்ன வினை நிகழுது என்ன நடக்குது ஓ போகிறது வர்றது அவ்வளோதானே அந்த போகிறது வர்றதுல தானே சொல்ல பே சொல்ல உருவாக்கியிருக்க முடியும் அப்படி இல்லாமல் எதுக்கும் தொடர்பே இல்லாமல் டிராஃபிக்ன்ற சொல்லி எப்படி வந்திருக்கும் நீங்கள் சிந்திச்சு பாருங்கள் தமிழர்கள் இந்த மொழியை வச்சுன்னு தான் ஒரு சிறு ஒரு குழுவினர் வந்து இந்த உலகத்தையே கட்டுப்படுத்தி ஆண்டுன்னு இருக்காங்க ஒரு சொல்லுன்னா இப்போ கர்நாடகத்தில் ஒருத்தருக்கும் இவங்களுக்கு இந்த மாதிரி சொல்லு பொருள் ஆராயவே தெரியாது அதுதானே அவங்களுக்கு திருப்தி சொல்கிறது கர்நாடகத்தில் ஒருத்தருக்கும் ஒரு சொல்லுக்கும் பொருளாக விலைக்கு சொல்ல தெரியாது இந்த நாட்டில் இந்தியாவில் ஒரு இந்தி சொல்ல சமஸ்கிருத சொல்லோ யாருக்கும் விலைக்கு சொல்ல தெரியாது உலகத்திலேயே வந்து ஒரு ஆங்கில சொல்லுக்கு யாருக்கும் பொருளெல்லாம் விலைக்கு சொல்ல தெரியாது இதை முதல்ல நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இதை நீங்கள் நம்பணும் உலகத்தில் உள்ள எட்நூறு கோடி பேர் சேர்ந்து சொன்னாலும் நீங்கள் நம்பக்கூடாது இதனால தான் நீங்கள் அடிமையாக இருக்கீங்க இது வந்து ரகசியமாக இருக்கு இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்தியா ஒரு சுதந்திர நாடு அப்படின்னு இந்த நூற்றி நாற்பது கோடி மக்கள் நம்பின்னு இருக்காங்க இல்லைங்களா இதை நீங்கள் நம்புறீங்களா இந்தியா ஒரு சுதந்திர நாடு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தேர்தல் நடக்குது எல்லாம் என்னென்னவோ நடக்குது இல்லைங்களா இதெல்லாம் வந்து ஒரு சதவீதம் கூட உண்மை கிடையாது நூறு சதவிகிதம் இந்த நாடு இப்பவும் அடிமை நாடு அப்ப இவ்வளவு கோடி மக்களுக்கு ஒண்ணும் தெரியாதா யாருக்கும் புரியலையா இல்ல தெரியாது யாருக்கும் தெரியாது நூறு சதவிகிதம் இன்றைக்கும் இந்த நாடு அடிமை அடிமை நாடு இந்த முதலமைச்சரையோ இந்த பிரதமரையோ இதெல்லாம் வந்து இந்த மக்கள் தேர்ந்தெடுக்கிறதே கிடையாது இது எல்லாமே ஒரு ஏமாற்று வேலை மக்களுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது உலகம்னா என்ன அரசியல்னா என்ன அப்படி இருந்தா ஏன் இந்த நாடு இப்படி இருக்கு அதை நீங்க முதல்ல விளங்கிக்கணும் அதுக்கப்புறமா தான் இது என்ன இது உலகத்துல ஒரு சொல்லுக்கு கூட யாருக்கும் பொருள் தெரியாதா அப்படின்றது நீங்க சிந்திச்சு பாருங்க நீங்க தேடி பாருங்க இந்த உலகத்திலேயே நீங்க எந்த பல்கலைக்கழகம் எந்த பேராசிரியருக்கும் ஒரு சொல்லுக்கு கூட பொருள் தெரியாது மனப்பாடம் பண்றாங்க சொல்லி கொடுக்கறத மனப்பாடம் பண்றாங்க ஒப்பிக்கிறாங்க மனப்பாடம் பண்றாங்க ஒப்பிக்கிறாங்க அது சமஸ்கிருதமா என்ன ஆங்கிலமா இருந்தா எந்த மொழியா இருந்தா என்ன மனப்பாடம் பண்ணி ஒப்பிக்கிறது நீங்க கேட்டு பாருங்களேன் கேட்டு பாருங்க ஒரு சமஸ்கிருத சொல்லுக்கு இது எப்படி வந்தது தெரியாது ஒரு ஆங்கில சொல்லுக்கு யாருக்குமே தெரியாது அதனால தான் இப்படி அடிமைகளாக இருக்கிறோம் இதை நீங்கள் முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் இந்த நாடு இப்போ கர்நாடக முதல்வர் தேர்ந்தெடுத்தாங்க பல கோடி மக்கள் சேர் சேர்ந்து அவர் வாக்கு செலுத்தி தேர்ந்தெடுத்தாங்களா அல்லது யாரோ சிலர் நியமிச்சாங்களா இதெல்லாம் நீங்கள் கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா புரியும் இதுக்காக மாத கணக்கு மக்கள் அலமோதி கூட்டங்கூட்டமா பரப்புற என்னென்னவோ நடக்குது நூறு சதவிகிதம் ஏமாற்று வேலை இந்த நாடு சுதந்திர நாடே கிடையாது சுதந்திர நாடா இருந்தா ஒரு ஐந்து ஆண்டுகள்ல உங்களுக்கு என்ன தேவையோ எல்லாம் கிடைச்சிடும் அஞ்சு அதிகபட்சம் சுதந்திர நாடா இருந்தா நல்ல தலைவர் இருந்தா ஐந்து இல்ல பத்து வருடங்கள்ல எல்லாருக்கும் எல்லாமே கிடைச்சிடும் இந்த நாடு அவ்வளவு இயற்கை வளங்களை கொண்ட நாடு ஏன் யாருக்கு ஒன்றும் கிடைக்காம இன்னைக்கு இவ்வளவு பிரச்சனைகள் இதுக்கு எல்லாமே காரணம் வந்து அரசு தான் இந்த அரசியல் சட்டம் இதெல்லாம் வந்து முழுக்க முழுக்க ஒரு ஏமாற்று அதனால நீங்க வாழ்நிலெல்லாம் படித்தாலும் உங்களால ஒரு சொல்லு கூட பொருள் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கவே முடியாது நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கிற இந்த சூத்திரத்தை நீங்கள் அதிகபட்சம் கவனம் செலுத்தி ஒருமுகப்படுத்தி பார்க்கணும் படிக்கணும் கல்வின்னா சும்மா இல்லை ஏதோ மேம்போக்கா அப்படியே மேலோட்டமாக படிக்கிறது இல்லை கல்வி இப்போ ஒரு ஒன்றாவது படிக்கிற குழந்தையும் திருக்குறள் சொல்லுது ஒன்றாவது படிக்கிற குழந்த திருக்குறள் சொல்லுது ஒரு அமைச்சரும் திருக்குறள் சொல்கிறார் இவங்க ரெண்டு பேருக்கு என்ன வித்தியாசம் பாருங்களேன் ரெண்டு பேருக்கு என்ன வித்தியாசம் இப்போ திருக்குறள் எதுக்கு எழுதப்பட்டிருக்கு 
மனப்பாடம் பண்ணிட்டு சில மதிப்பெண்கள் வாங்கறதுக்கா இப்ப இந்த குழந்தை ஒன்னா படிக்கிற படிக்கிற குழந்தை திருக்குறள் சொல்லுது ஒரு அமைச்சரும் சொல்றாரு என்ன வித்தியாசம் சிந்திச்சு பாருங்களேன் இந்த குழந்தைக்கு முதல்ல சொல்லி கொடுப்போம் எதுக்கு அது வளர்ந்து படிச்சு செய்யறது செயல் செயல் செயல்பாட்டு செய்யறதுக்காக ஒரு செயலை செய்யறதுக்கு இப்ப சமைக்கிறது எப்படி சமைக்கிறது எப்படின்னு நீங்க படிச்சுட்டீங்க சமைக்கிறது எப்படி படிச்சு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்க போய் சமைச்சாதானே சாப்பிட முடியும் வெறும் படிச்சு மனப்பாடம் பண்ணா நீங்க எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் சமைக்க தெரியல என்ன பையன் செஞ்சு செஞ்சு பாருங்க ஒரு கார் தயாரிக்கிறது எப்படி ஒரு பேருந்து தயாரிக்கிறது எப்படி ஏவுகணை தயாரிக்கிறது எப்படி விமானம் தயாரிக்கிறது எப்படி இப்ப நீங்க படிச்சுட்டீங்க இந்த குழந்தை மாதிரி படிச்சுட்டீங்க அது செஞ்சாதானே வினையாட்டின செயல் செயல் அதுக்கு செயல் வடிவம் கொடுத்து செஞ்சு பொருள் வெளியே கொண்டு வந்தா தானே அதுக்கு தானே கல்வி படிக்கிறது இப்போ ஒரு சுகாதார அமைச்சர் இருக்கான்னு வச்சுங்களேன் அவர் ஒழுங்கு நாலு திருக்குறள் படிச்சிருந்தான்னா தொண்ணூறு நாட்கள்ல ஒரு நாட்லயோ மாநிலத்திலயோ ஒரு இடத்துல ஒரு நெகிழிப்பை இருக்காது தொண்ணூறு நாள் அரசாட்சின்னா என்னங்க சட்டம் தான் என்னங்க படிச்சு செஞ்சா தானே நீங்க சும்மா எல்லாரும் மாதிரி படிச்சுட்டு போனா என்ன பயன் அது அதுக்குதான் நாடு இந்த மாதிரி இருக்குது அதுக்குதான் வேலை வாய்ப்பு இல்லை அதுக்குதான் கல்வி இப்படி இருக்கிறது இப்ப உங்களுக்கு நீங்க சிந்திச்சு பாருங்க ஒரு சொல்லுக்கு கூட பொருள் தெரியாம இப்ப கல்வி வந்து மனப்பானம் பண்ணி ஒப்பிச்சுட்டு மதிப்பு என்ன மாதிரி காயத்துல வாங்கிட்டா போதும் வந்து இதுதான் அதுக்கப்புறம் நீங்க எக்க எடுக்கிட்டு போனா என்ன நீங்க என்ன படிச்சு எந்த பட்டம் வாங்கி வேலை வாய்ப்பே உருவாக்க தெரியாம தொழில் அமைச்சர் இருந்தா மக பசங்க படிச்சுட்டு எங்க வேலை கிடைக்க போகுது யாரு பார்த்தாலும் என்ன படிச்சிருக்கட்டும் ஆகுமா ஆகாது அது ஆகாது இது ஆகாது அப்ப வெளிநாட்டுக்காரன் அத்தனை நாட்டுக்காரன் எல்லாம் சின்ன சின்ன நாடு சில லட்சம் மக்கள் தொகை எல்லாம் வச்சு நம்ம நாடு வச்சிருக்கலாம் விமானம் தயாரிக்கலாம் ஏவுகணை தயாரிக்கலாம் அது எப்படி இங்க வந்து உங்களுக்கு அந்த கல்வி முறையே அப்படி இருக்கு நீ ஒரு ஒருத்தரை கேட்டால் ஆகாது பத்து நூறு பேர் கேட்டால் ஆகாது ஒரு லட்சம் பேர்கிட்ட கேட்டால் ஆகுது ஒரு கோடி நூறு நூறு கோடி பேர் எல்லாமே ஆகாதுன்னு சொல்றாங்க அப்ப இந்த கல்வி முறை எப்படி இருக்கு சிந்திச்சு பாருங்களேன் இப்படி தாங்க இருக்கு அதனாலதான் உங்களுக்கு நான் என்ன இவ்வளவு உறுதியா சொல்றதுக்கு என்னன்னா உலகத்துல ஒருத்தர் கூட தெரியாது அப்படின்னா அந்த அந்த சூத்திரமே தெரியாது இந்த கல்வி அப்படி இருக்கு இப்ப டிராபிக் ஒரு சொல்லுக்கு என்ன நீங்க சிந்திச்சு பாருங்களேன் அந்த சொல்லுக்கான பொருள் என்ன அப்படின்னு இப்போ இந்த சொற்கள்லாம் உங்களுக்கு விளக்கணும் பாருங்க இப்ப செலவு உலா பிரயாணம் பயணம் ஜர்னி டிராவல் டூர் டிராபிக் கம்யூட் சஞ்சாரா சாரிகை இது கன்னடத்துல இருக்கிறது போக்குவரத்து சாரிகை ட்ரிப் இந்த சொற்கள் எல்லாம் இப்படி விளக்குனா உங்களுக்கு இந்த சொற்கள் எல்லாம் வந்து வெறும் போறது வர்றது போக்கு வரது இதுக்கு மட்டும்தான் இது ஒரு திசையையோ ஒரு இடத்தையோ குறிக்காது இப்ப உங்களுக்கு விளக்கும் போது கடைசியில நீங்க கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா தெளிவா புரியும் கவனிச்சு பாருங்க அதாவது பாருங்க இது போக வருக இப்ப ஆங்கிலத்துல பாத்தீங்கன்னா நம்ம போக போங்க போக அப்படி சொல்லுவோம் வர்றதுக்கு என்ன சொல்றோம் வருக வாருங்கள் வருக அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த போக நீங்க போக அப்படின்னு சொல்றதுல தான் நீங்க பாருங்க போக ஜிபோ கோ தமிழ்ல போக ஆங்கிலத்துல கோ அதே போல வருக வருக இது பாருங்க வாவும் படிக்கலாம் பேவாவும் படிக்கலாம் நிறைய காணொலிகள் உங்களை விளக்கிருக்கேன் அடிப்படையில இருந்து இந்த கால சிஓ சிஓ எம் இந்த இடத்துல கூட்டி எழுதினீங்கன்னா கம் அப்படின்னு வந்துடும் போக என்ற சொல்ல இருந்து கோ வருக என்ற சொல்ல இருந்து கம் இந்த ரெண்டு ஆங்கில சொல்லி உருவாக்கினாங்க அடுத்ததா இந்த போதல் போதல் வருதல் ரெண்டு தொழில் பெயர்கள் இது போதல் வருதல் 
இந்த வருதல் என்ற சொல்லில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் வாரூதா இல் வருதல் இதிலிருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஆர் ஆர் ஐ விஏஎல் அரைவல் இப்போ நம்ம விமான நிலையத்தில் பார்த்துருப்பீங்க புறப்பாடு வருகை அப்படின்னு இருக்கும் அவங்களும் அதே போல தான் இந்த டிபார்ச்சர் அரைவல் எழுதியிருப்போம் அது தமிழ் சொல்லு தான் உருவாக்கி இருக்கிறது இந்த வருதல் சொல்லு தான் அரைவல் அப்படின்னு உருவாக்கி இருக்கான் அதே போல இந்த போக்குவரத்து போக்கு வரத்து இது ஒன்றும் உங்களுக்கு விளக்க வேண்டியதில்ல சொன்ன சொல்லும் போதே உங்களுக்கு பொருள் விளங்கிடும் ஆனால் இங்கே பாருங்க இந்த கம்யூட்டு இது இடம் இல்லை அதனால் சும்மா எழுதியிருக்க உங்களுக்கு இந்த போக்குவரத்துல இருந்தால் இந்த கம்யூட்டுன்ற சொல்ல இங்கே பாருங்க போக்கு இந்த பிய பிய பகரத்தை மகரமாக மாற்றியிருப்பான் போக்கு போக்கு வரத்து இத்து வரத்துன்னு இருக்கு பாருங்க இதில் கம்யூட்டு என்ற சொல்ல உருவாக்கிருங்க அதே போல இங்கே பாருங்க போ இக்கு வா ரா இத்து போக்குவரத்து இதில் என்ன பண்ணியிருக்கான் இந்த இது இன எழுத்து இந்த எஃப் எஃப் பி பி இதில் எது வேணாலும் போட்டிருப்பான் இதுக்கு வந்து எஃப் மாற்றியிருக்கான் இந்த வகர பகர திரிவின் அடிப்படையில் பியை வந்து எஃப் மாற்றிட்டான் வகரத்தை பகரமாக மாற்றிட்டான் இப்போ இங்கேருந்து டிஆர்ஏ எஃப் டிஆர்ஏஎஃப் எஃப்ஐசி இந்த எழுத்துக்களை மட்டும் நீங்கள் கூட்டு எழுதுனீங்கன்னா டிராஃபிக் அப்படின்ற ஆங்கில சொல் வந்துடும் இதை நீங்கள் தேட போனீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த பல்கலைக்கழகத்தை எங்கேயும் யாரும் சொல்லி தர மாட்டாங்க இது ஃப்ரெஞ்சிலேருந்து வந்தது கிரேக்கத்திலேருந்து வந்தது லத்தீன்லேருந்து வந்தது இப்படி எதுவோன்னு சொல்லியிருப்பாங்க இதை தயவு செஞ்சு யாருமே நம்பாதீங்க யாருமே நம்பாதீங்க இது இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லா மொழிகளுமே தமிழ்லேருந்து உருவாக்கப்பட்ட மொழிகள் இந்த போக்குவரத்து என்ற சொல்ல இருந்து தான் டிராஃபிக் என்ற சொல்ல உருவாக்கியிருக்காங்க அடுத்ததா போவா போக வருக அதே மாதிரி போக வர போய் வர நம்மளாம் பேசும்போது எப்படி சொல்லுவோம் போய் வரத்துக்கு போய் வா அப்படி சொல்லணும் இல்லை அது மாதிரி போக வர போய் வர போய் வர போய் வர இதில் இந்த இது தெரியும் உங்களுக்கு இந்த இ போட்டும் ஏன்னு படிக்கலாம் இதை ஏ போட்டோம்னா ஈ காரம் ஏ காரமாகவும் ஏ காரம் ஆகாரமாக மாறும் இதெல்லாம் ரொம்ப இயல்பான ஒன்று இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா பி ஆர் ஏ பிர ஒய் ஏ என் ஏ பிரயாணா அப்படின்னு வரும் இந்த பிரயாணன்ற சொல் எங்கேருந்து வந்திருக்கு பிரயாணன்றது என்ன போக வர போயிட்டு வரத்துக்கு போக வரத்துக்கு தான் பிரயாணம்னு பெயர் அப்புறம் ஒரு அம் விகுதி சேர்த்துட்டு பிரயாணம் அப்படின்னு வச்சுருப்பாங்க இப்போ சமஸ்கிருதத்தில் எப்படி பிரயாணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழ் எப்படி பயணம் பி ஏ ஒய் ஏ என் ஏ அதே பயணம் அம் சேர்த்துருப்பாங்க பயணம் இப்போ உங்களுக்கு இந்த பிரயாணம்ன்ற சொல் எப்படி வந்தது பயணம்ன்ற சொல் எப்படி வந்தது புரிஞ்சுது அடுத்ததான் இப்போ ஜர்னி ஆங்கிலத்தில் வந்து ஜர்னின்னு சொல்லுவாங்க அதே இது வந்து எங்கே எடுத்திருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரயாணம் பிஆர்ஏ ஒய்ஏ என்ஏ ஒய்ஐஎம் ஒரு மெய் எழுத்த இப்படி எம் போட்டு எழுதலாம் எம்இ போட்டு எழுதலாம் இஎம் போட்டு எழுதலாம் ஐஎம் போட்டு எழுதலாம் ஒய்ஐஎம் போட்டு எழுதலாம் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட காணொலிகளில் இதை நான் விளக்கியிருக்கேன் உங்களுக்கு இப்போ இந்த பிரயாணம் சொல்லலை எகர சகர தீர்வு வள்ளினம் கடியாரம் கடிகாரம் இது வந்து ஜியா வரும் அல்லது ஜேவா வரும் இன எழுத்து அதே போல் இந்த அகர ஒகர திரிபில் ஏ ஓவாவும் மாறும் ஊவாவும் மாறும் இப்போ பாருங்கள் இதை மூணாக பிரிச்சுட்டு ஜேஓ யூஆர் என்இஒய் இந்த எழுத்துக்களை மட்டும் நீங்கள் கூட்டி எழுதுறீங்கன்னா ஜர்னி அப்படின்ற ஆங்கில சொல் வந்துடும் இப்போ அதே போல் இந்த ட்ராவல் ட்ரிப் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் அதே போல் தான் போதல் வருதல் போ தா இல் வா ரூ தா இல் போதல் வருதல் ட்ராவல்ன்றது என்னது போகிறது வருதனே அதான் போதல் வருதல் இங்கே பாருங்க இது டிஆர்ஏவி இஎல் இந்த எழுத்துக்களை மட்டும் நீங்கள் கூட்டி எழுதுனீங்கன்னா ட்ராவல் அப்படின்னு வரும் இப்போ இந்த ட்ராவல்ன்றதுக்கு இந்த சொல் எப்படி உருவாக்கியிருக்கு உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் போதல் வருதல் அதே போல தான் இப்போ தமிழில் வந்து செலவுன்னு இருக்குது இப்போ பயணம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு செலவுன்னு ஒரு சொல் இருக்குது இப்போ இதனால தான் உங்களுக்கு சந்தேகம் வந்தது இந்த யாத்திராவில் உங்களுக்கு சந்தேகம் வந்தது 
இதுவும் அதே போல போக வர இங்க பாருங்க போ கா வர போக வர உகர உகர திரிபு ஒன்ன உன்ன உலகம் உலகம் உடனே உடனே இதெல்லாம் கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா உகர உகரமா திரிகிறது உங்களுக்கு புரியும் அதே போல ரகர லகர திரிபுல அந்த ஆர் வந்து எல்லாம் மாறி இருக்கு இப்ப பாருங்க சே ல வி யு உ இந்த எழுத்துக்களை மட்டும் கூட்டி எழுதுனீங்கன்னா செலவு அப்படின்ற பயணத்தை குறிக்கக்கூடிய செலவு என்கிற சொல் எப்படி வந்ததுன்னு உங்களுக்கு விளங்கி இருக்கும் இப்ப போக வரண்ட சொல்ல இருந்துதான் செலவு அதே போலதான் உலா உலான்ற சொல் இங்க பாருங்க இதுலயே உங்களுக்கு புரியும் வி யு உ எல் ஏ உலா இதுவும் என்னது போறது வரதான் உலானா என்ன போறது வர்றது செலவுன்னு என்ன போறது வர்றது பிரயாணம்னு என்ன போறது வர்றது பயணம்னா என்ன போறது வர்றது ஜர்னா என்ன போறது வர்றது டிராவல்னா என்ன போறது வர்றது டிராபிக்னு என்ன போறது வர்றது அதே போல சுற்றுலா சு இட்ருலா சுற்றுலா இதுல பாத்தீங்கன்னா இதே போல உகர உகர திரிபு டிஓ யூஆர் இந்த எழுத்துக்களை கூட்டி எழுதுங்கன்னா டூர் அப்படின்னு வந்துடும் இப்ப இது எல்லாமே இந்த சொற்கள் எப்படி இன்னும் நிறைய சொல்லணும் அதே மாதிரி சஞ்சாரா சாரிகே கன்னடத்துல போக்குவரத்துக்கு சாரிகே இந்த சொற்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே அங்க என்ன வினை நிகழுதோ அங்க என்ன வினை நடக்குதோ அந்த அடிப்படையில அது வினை சொல்லா இருக்கலாம் அல்லது தொழில் பெயரா இருக்கலாம் இப்படி இதுல இருந்து எடுத்து கலை சொற்களை பெயர் சொற்களை உருவாக்கி இருப்பாங்க இதெல்லாம் உங்களுக்கு நீங்க உங்களுக்கு எல்லாம் தெளிவா புரிஞ்சிருக்கும் அதனால யா என்ற திசையை காட்டக்கூடிய சொல்லோ தரை என்ற எடுத்த காட்டக்கூடிய சொல்லில் இருந்தோ இந்த யாத்திரை என்ற சொல் உருவாகலை இந்த சொல் எல்லாமே வந்து சொற்கள் எல்லாம் வந்து போதல் வருதல் போக்கு வரத்து இந்த சொற்கள் இருந்து தான் இப்படி இத்தனை மொழிகளில் இந்த சொற்கள் எல்லாம் உருவாக்கியிருக்காங்க இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கியிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் மீண்டும் இதே போல இன்னொரு காணொலியில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்